Salve ragazzi, bentornati nel nostro nuovo cantiere, nuovo per modo di dire, ormai va avanti da un po', ma proprio per questo, come mi avete detto voi di fare domenica, andiamo avanti pure oggi, perché così, insomma, stabilita, adesso che ha un progetto definitivo, meglio mandarla avanti, magari la finiamo prima possibile, eccetera, insomma, ci sta, e sono d'accordo con voi su questo. Intanto voi vi vedete qua piantare dei forni a microonde, nel giardino questo non perché io volessi degli alberi di metallo eh, ma semplicemente perché questi forni a microonde quando poi li andiamo ad infossare nel giardino sono un ottimo modo per creare delle specie di lastre no? quelle pietre che si usano per fare tipo i sentieri nei giardini curati che tra l'altro nei giardini qua intorno nelle altre case sono molto presenti tutti quanti nel giardino hanno sti percorsini fatti con sti quadrati e chiaramente i nostri sono di metallo ma non lo sa nessuno infossati per bene sembrano delle lastre tagliate bene di pietra perché hanno una bella texture qua ci facciamo pure la curva non è che per forza uno debba seguire il sentiero è anche una cosa decorativa per non lasciare tutta erba perché qua comunque tante cose non le possiamo mettere perché lo spazio è già poco non è che ci mettiamo alberi, piante lo lascerei così un po' pratino inglese con questo sentierino che lo taglia nel mezzo che che alla fine aiuta più che altro come decorazione non è che tu non possa camminare sull'erba certo se magari c'hai la scarpa nuova e umidiccio ha piovuto puoi anche passare per di là che è meglio ma alla fine il, non è tanto per, per la funzionalità quanto più che altro per l'estetica è carino vederlo così per terra per concludere con il giardino vediamo di farci un paio di gradini che scendono dalla parte superiore a quella inferiore dello stesso materiale così si confondono bene stesso materiale del muretto qua, qua ragazzi lasciamo il giardino lasciamo perdere la, la piscina perché comunque c'è un problema sia delle piante che dovrebbe essere quindi fatta più alta la piscina ma a quel punto diventa una piscina addosso al vicino insomma eh, eviterei non, non c'è bisogno in una casa del genere di fare una piscina poi se proprio facciamo i soldi più avanti le possiamo mettere una specie di spa chiusa sotto perché sotto abbiamo tanto spazio e parlando proprio di sotto vi ho introdotto il discorso così perché ci andiamo a rifare una bellissima cantina taverna chiamatela come volete io lo chiamerei semplicemente piano interrato perché di fatto e qua se vogliamo poi aggiungere delle cose invece che imbruttire all'esterno per non fare robe troppo pesanti potremmo effettivamente farle sotto quello che sto facendo adesso è cercare un posto per mettere una porta che dia sotto ok per immaginare una tromba delle scale che vado sotto lì sarebbe stato carino farla all'ingresso diciamo al di sotto delle scale che abbiamo fatto per il piano superiore però come avete visto lo spazio è poco e piuttosto di fare robe un po' insensate voglio dare il, il, il suo valore pure a sta porta che darà in questa tromba delle scale quindi sono andato a farmi un attimo questo prolungamento del muro che tra l'altro aiuta in cucina cioè è una bella decorazione avere quella colonna così così possiamo sbatterci una bella porta fatta bene e ipotizzare che in questa questo pilastrone tra l'altro doppio di questa pietra bellina ci sia proprio una tromba di scale che vada sotto alla fine anche nell'immaginazione gli spazi sono importanti mettiamo quest'altra porta qui dietro abbiamo detto che ci sarà il bagno del piano superiore certo affacciato in cucina non la migliore delle, delle ipotesi però vabbè possiamo anche fare un separé eccetera e gli spazi sono questi e andiamo a infilarci nei meandri del sottosuolo per creare una bellissima cantina che da quello che mi è sembrato di capire è la cosa che più avete preferito dell'altro progetto è la cosa che più vi ha entusiasmato e sinceramente è una bella figata adesso abbiamo fatto questo pianale lasciate perdere le mattonelle questo cotto rosso non tanto mi convince poi vediamo però la prima cosa da fare è creare l'accesso ora immaginando dove abbiamo fatto nel piano superiore l'ingresso alle scale della taverna dobbiamo di conseguenza comportarci qua sotto e infatti sono andato a crearmi uno spazio in quell'angolo più o meno corrispondente no che tu arrivi giù e ti rendi conto, hai l'idea di non essere sotto la casa del vicino, ma sotto la tua, per come girano le scale. Adesso ci andiamo a mettere questi muri, sto usando questo mattoncino rossastro che mi era piaciuto già dall'altra volta, anche se abbiamo nuovi materiali, questo qui per una cantina è bellissimo e perfetto. Andiamo a prenderci anche la tizia, che tra l'altro ha un fondoschina niente male, intanto ve la presento, lei è culo bello. E la usiamo per prendere le misure al, al soffitto perché comunque la cantina secondo me non deve avere un soffitto troppo alto perché poi non rende deve essere quell'ambiente molto caldo bellino 
e adesso ci andiamo a fare le scale come vi ho detto prima in un verso che abbia senso con quello che abbiamo fatto sopra quindi praticamente voi pigliate al piano di sopra questa colonna con questo pietrino bello moderno e cercate di immaginare all'interno una scala che gira come potrebbe fare dovrebbe teoricamente vista la posizione della porta e la posizione del, de, dei muri appunto fare in questo modo qua cioè arrivare giù da qui ipotizzando che dopo salga ma qua dobbiamo farci un teletrasporto e scendere così arrotolandosi contro sto, sto pilastrone le scale le ho fatte di legno perché per arrivare giù in cantina è la scelta migliore potevo usare quelle nere belle eh? però qui non c'era bisogno non c'era la necessità di salvare spazio e di fare cose leggere che non appesantissero quindi va bene così questa è una tromba di scale da scantinato quindi bella rustica non è male ci mettiamo il resto dei muri bianchi intorno alla tromba delle scale perché sennò poi diventa un po' tutto legnoso e, e, e scuro quindi il muretto bianco qui a concludere ci sta lo mettiamo da questa parte in questo verso e pure di là direi ci facciamo proprio tutto l'angolo bianco lo andiamo a copiare lo attacchiamo qua in questo verso così con due pezzi e basta abbiamo risolto tutto e anche eliminato le eccedenze facendo un lavoro pulito ok qua in cima eh, ci mettiamo il teletrasporto che dà davanti alla porta di sopra è l'unica cosa che possiamo fare purtroppo non possiamo camminare attraverso il margine della mappa perché sarebbe stato carino fare una cosa unica ma non, non è possibile il teletrasporto dio stavo buttando giù la signorina per trasportarmi sto muro allora qui ragazzi eh, per fare i muri ho usato diversi materiali diverse pietre diversi legni ma perché comunque secondo me essendo giù in cantina deve dare un po' quel senso di un po' rudimentale no? di ricavato non di studiato e quindi ti trovi dei massi che devi tenere per forza vai a rattappezzare un po' con del legno alla fine la cantina è bella colorata bella rustica è un ambiente molto caldo nella quale tra l'altro ci andremo a mettere stavolta un bel camino e tra l'altro occhio all'idea Qua io ci lascio questo buco in mezzo perché come vi dicevo qui sotto noi abbiamo abbastanza libertà. Certo è inipotizzabile avere 180 metri quadri sopra e 600 sotto quindi starei attento però qualcosina ce la possiamo fare. Possiamo fare un'altra stanza magari per, per un amico che viene a stare insomma invece di appesantire su la possiamo fare qua sotto. Va detto che in effetti possiamo farle anche nei blocchi perché comunque tanto finestre qua sotto nel seminterrato non ce ne stanno quindi possiamo eventualmente sfruttare già i blocchi e chiuderlo quell'angolo ma questo lo vediamo, lo vediamo poi nel frattempo ci andiamo a creare la zona ecco quel, quel legno per terra scuro faceva brutto l'ho usato solo come riferimento ma poi ci andiamo a mettere questo qua più chiaro la zona biliardo per così dire è, è un po' più grandina non tantissimo un po' più grandina però questa taverna rispetto all'altra ma giustamente ci dobbiamo anche fare un paio di cosette ingombranti in più che adesso vedete intanto qua ci vado a fare il pavimento per la sala biliardo che però non è una sala vera e propria perché rimane così aperta e adesso vi faccio anche vedere no non siamo ancora arrivati al biliardo siamo arrivati al <ride> caro e vecchio legno tattico 1.0 però eh, niente di che qua ci serve soltanto per fare un bel pilastro credibile soprattutto qua adesso magari di sfuggita non si vedono ma i due muri di mattoni che cozzano hanno la linea delle texture che si vede quindi io ci sono andato a piazzare la trave di legno proprio lì in modo che non si vedesse l'imperfezione che a me sinceramente quando si può risolvere quando si può evitare fa piacere perché non, non mi piace vedere bruttezze ecco qua siamo alla gestione del biliardo cominciamo ad appendere un paio di, eh, di stecche al muro e il tavolo scegliamo sempre quello col panno verde ragazzi quello viola mi fa un po' cagare cioè non, non trovo proprio il senso un'americanata stupida al massimo blu è carino e ovviamente lo andiamo a decorare ci mettiamo il triangolo qualche palla non le metto tutte come al solito perché poi cioè è esagerato così semplicemente per dare l'idea che sia un luogo vissuto utilizzato ci metto qualche mezza qualche piena e basta il pallino bianco immancabile qualcuna nel, nel triangolo e così insomma la scena come se avesse un po' un po' di vita no? perfetto così ecco adesso eh, siamo arrivati al cambio di pavimento credo da, dal blocco che ho tirato fuori perché questo cotto rosso non tanto mi convinceva quindi ce l'ho cambiato gli ho messo quello che abbiamo usato nell'altra taverna che era carino questo mattone bianco molto molto grezzo eh, che però schiarisce un po' perché qua sotto chiaramente è scuro e quel, quel rosso cotto a parte che secondo me ci sta proprio male 
ma poi boh, era, era un po' triste e adesso andiamo a cambiare pure questo blocco qua perché non mi piace uno di fianco all'altro con quel corridoio in mezzo anche nell'eventualità di doverli unire non mi piace con forme diverse sempre lo stesso materiale ci vuole uno stacco qua sto provando il nuovo mattoncino giusto così ma poi mi sono reso conto che in realtà è troppo, troppo dettagliato e troppo scuro per un interno perché ok tutto ma siamo comunque all'interno questo è bello all'esterno questo qui rossastro invece che abbiamo usato prima è la cosa migliore per una, per una cantina quindi lo vado a riproporre e ce lo piazzo esattamente dove stava l'altro blocco così abbiamo due legni di fronte due mattoncini rossi di fronte un po' spaiati alla fine l'equilibrio ritorna ecco vedete vi sto facendo vedere come verrebbe chiuso o aperto con quel corridoio che vi ripeto si può evitare perché se vuoi fare una stanza qui basta che ci metti una porta che affaccia dentro a un blocco e la fai perché vi ripeto non occorre fare finestre non essendoci insomma non è che puoi fare la finestra nel, nel sottosuolo eccoci forse al sì esatto alla scelta del soffitto anche qua ci ho viaggiato un pochettino all'inizio ho provato questo poi mi sono messo a provarne altri addirittura questi lastroni anche così per la curiosità di vedere questi materiali che non ho mai provato come stanno vicino ad altri però poi sinceramente alla fine li ho mollati e attenzione teniamoci buono questo, quest, questa lastra che ho messo qua con, con i piloni di ferro rossi perché è venuta fuori una bella cosa intanto proviamo pure il mattoncino rosso come soffitto generico qua ma pure quello non va bene quindi poi ci pensiamo intanto guardate qui questo lavoro giusto proprio ho deciso sempre la signorina che va a spasso con i blocchi va bene di mettere sopra il biliardo almeno qua in parte non su tutto il soffitto della cantina perché diventava pesantino però qui ecco ho sempre pensato che questi pilastri di, di metallo rossi che sono travi non pilastri in realtà Le, queste travi di metallo fossero inutili e, e dico boh perché le hanno messe bastava fare la il, il piano di legno invece no perché dall'altra parte volendolo usare come soffitto di un luogo un po' così appunto crudo come una cantina viene fuori una bella figata perché guardate che carino lì tu entri c'è la trave di legno gigante le travi di metallo che tra l'altro le ho messe vedete a combaciare dove ci sono dove c'è la piastra con le viti e, è carinissimo cioè uno si vede proprio le, le travi sotto quasi capito a dire oh cazzo è vero sono sotto la casa una figata pazzesca qua invece per così per non fare tutto perché dopo era esagerato ho usato semplicemente un bianco sporco un cemento un po così non lavorato non trattato e che ci sta bene qua sotto e tra l'altro l'avevamo usato anche nell'altra cantina dove alla fine avevamo azzeccato i materiali ma abbiamo qualcosa di nuovo con cui giocare però tutto sommato eh, l'idea era stra buona anche prima sto continuando ad abbassare un po' perché vedete che con la tizia pio le misure perché secondo me erano ancora troppo alte adesso ho trovato il punto abbasso pure le, le stecche andiamo a vedere qua sopra perché comunque dobbiamo lasciare lo spazio giusto per una persona perché in fondo qui ci mettiamo il teletrasporto mi sembra tutto ok l'unica cosa rimane quel buco là in fondo che penso però che adesso andremo a risolvere esatto trasportando un po del nostro vecchio legno tattico l'1.0 per fare in sostanza un'altra trave lunga 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 che vada nel frattempo a coprire quello spazio che è rimasto vuoto Ok, qui la tizia ci passa e dall'altra parte però, esatto, un, po', un pochino più di stacco mi piace, quindi qua bisogna trovare una soluzione, però fortunatamente arriva proprio allo girare delle scale quel, quel cambio di, di spessore, quindi in sostanza basta un attimino assecondare l'andamento e mettercelo per il lungo, vedete, e non è male così, abbiamo creato pure l'effetto trave che, che si vede. Qua andiamo a fare il solito angolino bar, tra l'altro più spazioso insomma vedete c'è un pochino fatto fatto meglio più abitabile il mobiletto è lo stesso dell'altra volta perché mi piaceva un macello lo andiamo ad accostare al muro sopra ci andiamo a mettere subito qualche bella bottiglia un po di whisky cognac vari liquori la birretta che non manca mai ecco forse non sto esagerando però vabbè alla fine questo è un ambiente così un po grezzo un po maschile belli anche gli sgabellini penso che dopo ce ne andiamo a mettere un paio qua in zona che sono carini anche se non ci sono tavolini ok, ma è semplicemente così, giusto per, per stare lì, a magari anche guardare la partita di, di biliardo. Qui ne ho messi troppi di Cosicon, eh? ne lasciamo solo due e adesso ragazzi, 
Cos'è che sto facendo? Vabbè, sto un attimo girando per, per, i, per i pezzi, così perché a volte uno scorre il menu e scopre, scopre cose. E niente, ora ragazzi siamo arrivati ad un momento molto importante, cioè quello di pensare a quest'angolo che è rimasto qua. Mi avete detto che volevate un camino, io ci ho pensato e ho detto per fare un camino c'è bisogno di due elementi verticali portanti e poi qualche blocco che dia l'idea. Allora, ho usato due pilastri di questi qua sottili e poi mi sono andato a pigliare questo nuovo materiale bello che abbiamo, che tra l'altro ricorre nella casa e ci sta benissimo per un camino, tra l'altro stacca su quei mattoni rossi, per fare la struttura. Vedete questa sarebbe la cappa e ne andiamo a fare uno sotto come base e in sostanza il camino è quello lì. L'unica cosa ci vuole qualche dettaglio cioè con questo nero cosa vado a fare? Vado a scurire il centro perché comunque quei mattoni che sbucano sono troppo chiari invece andandolo a fare nero con questo, questo col pannellino nero classico si dà quel senso di profondità in più perché comunque è un pochino stretto per essere un camino ma più di questo non si può fare. Si può solo creare un'illusione ottica. Come barriera davanti ce la mettiamo di vetro, che dà un ottimo connubio tra un camino classico e un camino moderno. Vedete, con la protezioncina di vetro molto, molto carina. Ci sono tanti camini fatti così, penso li abbiate visti, magari ne avete anche uno a casa. E andiamo a scurire con il nero pure la base, proprio per dare quel senso di profondità, quel senso di, di camino, nel senso che è bucato, ci butti la legna, insomma ci fai roba e questo non so perché sia qua la vo volevo semplicemente vederlo perché ma penso che sia quello delle case online però senza struttura esterna quindi ciao e tra l'altro ragazzi qua ce lo andiamo pure ad accendere perché dà un effetto veramente carino finale semplicemente ci andiamo a sistemare la fiammella con i legni visto da vicino si vede che eh, il nero è sullo stesso piano del resto però guardandolo da lontano ti dà quel senso effettivamente di profondità quindi la missione è riuscita guardate che figo stra stra figo e adesso chiaramente intorno a sto camino ci dobbiamo organizzare il salottino che va in quest'angolo necessariamente ve lo dico già ho usato 78.000 divani provati addirittura mi sono messo sul tetto del vicino per vederli bene e sceglierli cioè, ho fatto un sacco di tagli perché ci sono stato minimo 20 minuti su, su sti divani e alla fine la scelta è ricaduta o su questo o su questo qua colorato che non era neanche troppo male però boh tutti questi colori poi un pochettino più ingombrante andava un pochino a, a stonare sinceramente quindi alla fine ho deciso per questo mi piace il colore che è sul marrone ma più tenue di quello che c'è intorno e sull'altra parete ci mettiamo un bel mobiletto sempre nello stile dell'ambiente comunque un pochino grezzino ecco questo qua ad esempio con questo legno poco studiato ci sta bene e sopra una tv una tv ce la mettiamo e una tv che la poggiamo esatto questa qui poi in realtà ho anche provato ad appenderla sulla parete lì però faceva troppo moderno cioè alla fine siamo in una specie di taverna teniamo le cose un po un po così no la, la tv appoggiamola sul mobile che miseria tra l'altro l'ho presa un po più grande di quella che ho messo all'inizio questo sì quadretto per bilanciare l'altra parte della parete perché verso destra c'è la tv che tra l'altro si può vedere Ce l'ho messa lì a destra sia perché è più comoda ovviamente dal divano, anche perché da chi gioca a biliardo una sbirciatina si può dare. E il quadretto simmetrico pure dall'altra parte, un bel tappeto della misura giusta, era bello quello marrone, però un po' troppo piccolo. Ne volevo uno un po' più grande, alla fine ho optato per questo, che andando a mettere un tavolino di legno nella parte bianca, alla fine si equilibra il tutto pure con, con i colori. Nell'angolo restante, qua... C'è questo buco che abbiamo deciso per il corridoio che però poi una volta se vogliamo lo chiudiamo e vediamo di metterci magari un'altra poltroncina singola, qualche altra cosa, non so, una pianta. Adesso le prove che vedete qui sono soltanto prove che alla fine però non mi hanno affatto convinto e su sta parete vediamo che cosa ci andremo a mettere probabilmente niente soltanto ho qualche sedia buttata lì qualche luce ed ecco gli sgabellini in quest'angolo che mi piacciono tantissimo non so perché è un angolo molto bello ovviamente il più bello devo dire la verità è il salottino col camino ragazzi e se ho ben capito i vostri gusti sarete molto contenti di di, di sto camino e del salottino intorno è, è venuta meglio dell'altra volta dai ragazzi alla fine anche se quella era una gran figata siamo riusciti a migliorare pure la cantina l'unica cosa mi dovete dire se vogliamo 
fare un corridoio ed espanderci però io sarei quasi per il no perché dopo andiamo a fare troppo gli sbruffoni qua sotto e l'unica cosa che possiamo fare in, in questo blocco qua ad angolo quello con i mattoni chiari possiamo infilarci una porta e metterci un bagno poi boh al massimo possiamo estendere solo un pochettino in questo corridoio e nel lato opposto del camino farci una porta magari con una stanza in più così per, per sicurezza intanto io vi saluto ragazzi perché il video è finito fatemi sapere che cosa ve ne è parso spero vi abbia fatto piacere a me molto questo nuovo progetto finalmente mi dà tante soddisfazioni un grande abbraccio descrizione instagram tutto quanto ciao bello